అప్పుడు అగస్త్య మహర్షి మహానుభావుడు సామాన్యుడు కాడైన ఆయన ఆ దక్షిణ దేశంలో ద్రవిడ దేశం దగ్గర ఒక పర్వతం మీద కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు ద్రవిడ దేశం వాళ్ళకి కావేరీ నిదే ప్రధానమైనటువంటి నది మిగిలినవి ఎక్కువ నదులు లేవు వాళ్ళందరూ కూడా కావేరీ నది మీద ఆధారపడతారు ఎక్కువగా అప్పటికి కావేరీ నది లేదు వాళ్ళకి నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పటికీ మీరు చూడండి అందుకే ద్రవిడ దేశంలో ఒక అలవాటు ఉంది వీధి వీధిన విఘ్నేశ్వర దేవాలయాలు ఉంటాయి వీధి వీధిన అక్కడ మీకు ఇంకొక చమత్కారం ఏమిటో తెలుసా ఇప్పుడు ఆ అలవాటు తగ్గిపోయింది కానీ పూర్వం ఒక అలవాటు ఉండేది దొంగతనం చేసిన విఘ్నేశ్వర విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ట చేస్తే బాగా ఫలితాలు ఇస్తుంది అందుకని ఏం చేస్తారంటే వీధిలో ఎక్కడ చూసినా విఘ్నేశ్వరుడు దేవాలయాలేగా వాళ్ళు ఎవరో ఆ చెట్టు కింద విఘ్నేశ్వరుడు మూర్తి నెట్టాలంటే ఈ మూర్తిని ఎత్తుకుపోతారు అందుకని ఏం చేస్తారంటే మన మూర్తిని ఎత్తుకుపోతారేమో అని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ విఘ్నేశ్వరుడు చూసుకుంటూ ఉంటారు భక్తితోటి అదో చమత్కారమైన సిద్ధాంతం ఎక్కడ చూడండి పిల్లయార్ 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 మురుగన్ 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 అని సుబ్రహ్మణ్యుడే తమిళ దేశంలో ఎక్కడ చూసినా విఘ్నేశ్వరుడి ఆరాధన మీరు చూడండి తమిళ దేశంలో ఎక్కడ చూసినా విఘ్నేశ్వరుడి ఆరాధన ఉంటుంది ఆయన్ని ప్రార్థన చేశారు వాళ్ళందరూ స్వామి మాకు మంచినీళ్ళు లేవు ఇప్పించండి అన్నారు చూశాడు అపారమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు మహానుభావుడు అగస్యుడు పర్వతం మీద కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆయన కమండలం కానీ కింద పడిపోయిందా అందులోంచి వస్తున్నటువంటి జలం ఆగదు పెద్ద ప్రవాహం కింద పెడుతుంది ఎందుకంటే ఆయన శక్తి అటువంటిది ఒకప్పుడు శంకరభామోత్పాదులు తన కమండలంలోకి నర్మదా నది వరదలన్నింటినీ పట్టేశారు వాళ్ళ యోగశక్తి అటువంటిది అగస్యుడు అటువంటి వాడు ఆయన కమండలంలో నీళ్లు కింద పడ్డాయా ఒక మహానది కింద ప్రవహిస్తుంది ఆ కమండలాన్ని పడగొట్టాలి ఎవరు ఎడతారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కమండలం పడగొట్టడమే ఆయన జపం చేసుకుంటున్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఏమీ తెలియని వాళ్ళ చిన్నపిల్లాడి రూపంలో వెళ్ళి కమండలం కింద పడేశాడు ఆ కమండలంలో నీళ్ళన్నీ వెలిగిపోయి ఒక మహానదీ ప్రవాహం కింద కావేరీ నది ప్రవాహం కింద వెళ్ళింది అగస్య మహర్షి చప్పుడైందని ఇలా చూశాడు కమండలం ఒలికిపోయి నీళ్ళన్నీ ఒలికిపోయి ఎవడు రా అని చూశాడు దూరంగా అగస్య మహర్షి లావుగా పొట్టిగా ఉంటారు విఘ్నేశ్వరుడు లావుగా పొట్టిగా ఉంటాడు పిల్లవాడి రూపంలో పరిగెడుతున్నాడు ఈ పిల్లాన్ని పట్టుకుని కొట్టేస్తాను నా కమండలం పడేశాడని వెనకాతల పరిగెత్తాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి అట్టుకుని చూసేటప్పటికే విఘ్నేశ్వరుడిగా సాక్షాత్కరించాడు కనపడేటప్పటికి అమ్మ బాబోయ్ పరమశివుని కుమారుడు పరబ్రహ్మం విఘ్నేశ్వరుడు అని చెప్పి అంత పెద్ద అయిన సంతోషంతో ఏం చేశాడంటే స్వామి పొరపాటు అయిపోయిందని ఇలా 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 అన్నాడు అప్పుడు వరం ఇచ్చాడు ఇలా ఎవరన్నా క్షమించేస్తానన్నాడు అందుకే మొదట అగస్యుడు ఇలా మెటికెలు కొట్టుకున్నాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికే అంతే ఆయన దగ్గరికి వెడితే ఇలా అంటే చాలు సంతోషం